Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante y puede ser a la vez un poco decepcionante con algunos detalles que están por venir para la siguiente generación del iPhone, que es el iPhone 14. Si tú quieres saber de qué trata esto y qué novedades se han filtrado, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, normalmente lo que tocamos aquí son todos los temas e información relacionada para que todos estemos actualizados de todos estos datos. En esto que se vamos a hablar de un tema de una filtración que está muy interesante y como les comentaba, a la vez muy decepcionante, pero vale la pena ver todo este video para entender todo este contexto. Vamos a comenzar con una publicación hecha por parte de esta plataforma que se llama Weibo, que es una plataforma, o mejor dicho, Weibo, que es una plataforma china que trajo una publicación, la cual llamó mucho la atención, pero ahorita les voy a mencionar porque es muy importante lo que vamos a ver. En esta publicación compartían esta foto que estamos viendo aquí. Lo que se decía aquí es que esta foto que estamos viendo aquí es una especie de render de lo que sería el iPhone 14. Tú me preguntarás, oye Mau, pero esto qué nos deja ver o qué detalles podemos saber con esto que tenemos ahorita en pantalla. Pues es algo muy sencillo. Lo que se confirma es que tenemos esta especie de puerto, llaman estos dos agujeros por lo pronto, que serían el equivalente al notch que tenemos actualmente. Estos agujeros, vamos a poner un poco más arriba en la parte verde, vendrían a estar prácticamente en la zona donde lo estoy poniendo ahorita donde está el notch pero algo muy llamativo y algo que muchas personas dicen que no está tan bien es que se ve y nos deja entrever que va a ser una especie de sensores y cámara bastante grandes prácticamente serán del tamaño del notch que tenemos actualmente lo cual no trae un gran beneficio solamente es un extra de diseño pero no trae un cambio realmente muy muy grande aquí en este caso vamos a hablar de un tema para complementar esto que te estoy diciendo y es por lo cual esta información se hizo bastante relevante y bastante importante una publicación, o mejor dicho, un video hecho por John Browser nos trae detalles sobre esto que les estoy comentando en el cual nos dice que aunque esta información no esté verificada y es un simple post o una simple publicación nos trae detalles que realmente así es como se va a dar como sabemos John Browser es esta persona que ya ha filtrado bastantes cosas en la mayoría ha acertado y él nos comenta que sí así tal cual como lo vemos es como van a ser las cosas esto lo que nos deja ver es que si comparáramos filtraciones o lo que se esperaba anteriormente era un diseño un poco diferente en el cual podríamos ver las comparaciones del tamaño por lo que vemos ahorita en el nuevo diseño filtrado y lo que se esperaba que fuera la mayoría de las publicaciones y proyecciones nos decían que iba a ser de este tamaño, un tamaño realmente muy diminuto y muy pequeño pero por lo que se deja ver aquí tenemos estas noticias que vamos a tener esta especie de dos agujeros los cuales van a ser de un tamaño bastante considerable incluso pues aquí podemos ver la comparación directamente lo cual probablemente pueda hacer que a ti te guste o no te guste pero obviamente cambia un poco el diseño y a mí en lo personal se me hace que se ve bastante tosco Inclusive podemos ver algunos de los ejemplos de cómo será, cómo se vería Y pues bueno, estos eran los diseños que se publicaban anteriormente Pero teniendo esta información que es lo más probable que se vaya a dar Vamos a tener estos dos agujeros de un tamaño bastante grande en comparación de la pantalla En el mismo video que les comento, lo que nos comenta John Es que esto no tiene realmente mucho caso porque pues realmente es del tamaño del notch pero la única diferencia es que a lo mejor podríamos ver una cierta superficie diferente. De todos modos, esta filtración se espera que la tengamos para la siguiente generación del iPhone 14, pero no para todos los dispositivos. ¿Por qué te comento esto? Se espera que este diseño, este diseño que te comento con estos hoyos en lugar de notch, se espera para las versiones Pro del iPhone 14. Únicamente el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, los demás iPhone, que será el iPhone 14 y el 14 Mini, quedan descartados y se espera que hasta para el 2023 tengamos este nuevo diseño del notch para todas las versiones del iPhone, por lo cual pues es algo que también debemos de considerar y es algo que prácticamente ya todos los filtradores coinciden en esa parte, solamente va a estar 2022 para las versiones Pro y 2023 ya para todas las versiones, como tú sabes aquí la parte más importante de este video es tú qué opinas qué opinas sobre este notch, te gustó, no te gustó esta especie de bollos, te gustó que estuvieran más grandes, menos grandes, todo esto déjamelo saber en la parte de acá abajo en los comentarios también que olvides suscribirte ya sabes que lo puedo hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.